Ja, moin und herzlich willkommen wieder hier zurück beim Geschmackserlebnis mit Episode Nummer 2, 2 von Umbau in der Schweineküche. Und ich habe es ja schon angekündigt im letzten Video, ich habe heute andere Schuhe an, diesmal die Schuhe ohne das Loch. Mein Fuß ist noch geschwollen und eine Entzündung drin, von daher habe ich die letzten Tage verpasst. Für mich ist es jetzt genauso spannend wie für euch. Wir gucken einfach mal rein, wie es aussieht, was passiert ist in der Zwischenzeit. Also einfach mitkommen und wir machen kurz einen Zwischenstand. Wir befinden uns wieder am Ort des Geschehens und wir schauen einfach mal rein. Und unter den wachsamen Augen dieser Kollegin ist hier in den letzten Tagen doch einiges passiert und ich habe eine Menge verpasst. So sieht es jetzt aus. Ja, Wand ist weg. Schade, ich hätte es so gerne selber gemacht. Das richtig rausgeprügelt. Und es ist auch der Fußboden raus. Das habt ihr ja letztes Mal schon kurz gesehen. Hier ist jetzt im Fußboden folgendes gewesen. Erstmal, da hinten, ich hatte es glaube ich schon kurz angedeutet, war so eine Zisterne. Hier unten drin war also ein, ein Wassertank, der von da bis zu dieser Seite rüber ging, so circa einen Meter breit. Und da stand auch Wasser drin, da wurde also erstmal mit der Wasserpumpe Wasser rausgepumpt und dann anschließend das Ganze mit dem Bauschutt von dieser Wand, wo hier noch so ein kleines bisschen rumsteht, das sind noch die Reststeine, wo das alles aufgefüllt, das ist natürlich gleich ideal entsorgt und damit unten der Boden aufgefüllt. Besser geht es gar nicht. Ja, das war ein Ding. Und Fußboden rausgetickert, der Christian hier mit dem Bohrhammer schön gefuhrwerkt und ja, jetzt ist hier 120 Kilogramm erstmal so ein Estrichbeton reingekommen, um hier schon mal so ein Loch aufzufüllen, so eine Kuhle im Boden. Da kommt dann später Ausgleichsmasse drüber. Das äh, dauert dann aber auch noch einen Moment. Bevor der Boden hier rausgetickert wurde und die Wand, musste natürlich hier noch ein Provisorium geschaffen werden, um hier erstmal kurz noch so ein bisschen die Armaturen vom, vom Wasserzulauf äh, zu retten. Äh, für den Fall, dass man vielleicht hier doch nochmal die Waschmaschine anschmeißen will. Also das ist jetzt hier also ein bisschen provisorisch und das gehört einfach zu so einem Umbau auch dazu. Decke komplett frei, kennen wir ja noch vom letzten Mal. Hier gilt es jetzt, ein bisschen sauber machen, den ganzen Kram hier runter fusseln, so ein bisschen mit der, mit der Flex drüber gehen, damit das Ganze später auch streichbar ist. Das wird wahrscheinlich eine Aufgabe, die ich dann auch wieder übernehmen darf. Ja, und so sieht noch die Treppensituation aktuell aus. Vielleicht hier auch schon mal kurzen Ausblick auf das, was kommen soll. Einmal vorher, so ist die Treppe jetzt, und das, was mal eben daraus entstehen soll, so als Entwurf, mit ordentlich Stauraum unterhalb der Treppe, eine Schiebetür oder eine Klapptür, das ist noch nicht ganz klar, aber eine kleine Arbeitsfläche hinter einer Wand verkleidet mit breiteren Stufen, sodass man hier ein bisschen mehr Komfort bieten kann. Diese Treppe, die ist uralt. Meiner hat unser Nachbar erzählt, er hat immer spannende Anekdoten für uns bereit, dass hier auf dieser Treppe damals immer die Getreidesäcke hochgetragen werden mussten. 160 Pfund Getreidesack und äh, ja, das sieht man auch. Die sind super abgenutzt. Der Holzwurm sitzt da drin. Aber das ist richtig Geschichte. Ja, so sah die Wand hier aus. Und jetzt ist sie komplett weg. Also musste natürlich, weil der Sturz hier oben auch komplett rausgehauen wurde und die Tragkraft der Wand jetzt fehlt, musste hier eine Unterkonstruktion rein. Es wurde dann überlegt, Stahlträger hast du nicht gesehen. Wir haben doch hier diese wunderbaren alten Eichenstämme noch im Lager gehabt. Haben wir auch kurz noch im ersten Video gesehen, ähm, als wir das Unterkonstruktionsmaterial rausgesucht haben. Und da ist jetzt hier eine tragende Stütze, noch eine tragende Stütze, ein Querbalken, der hier die durchgehenden Balken, die in diesem Raum eh schon waren, stützt. Und zusätzlich noch dieser Kollege hier, der zeitgleich hier die Türzage auch noch mit auffasst. Also hier kommt dann die Tür rein hier vorne. So, hier sehen wir jetzt einen neuen Stützpfeiler, der zeigt gleich auch hier, hier sieht man es, so eine Pfalz enthält, wo dann die Türkante einschlagen kann. Also das hier alles aus altem Fachwerk, was wir noch äh, auf Lager hatten, äh, wird jetzt hier das Stützmaterial angefertigt und gleich dann auch die, die Tür quasi dazu. In diesem Bereich 
Und hier vorne soll auf dieser Höhe eine Wand eingesetzt werden, in diesem Bereich. Und hier drüber Glasfront, damit hier einfach Helligkeit in den Raum kommt. Zu der Balkenkonstruktion vielleicht noch mal kurz. Da wurde hier vorne zuerst der Balken in unserer Staubschutzwand einmal da montiert, mit schönen Baustützen hochgedreht, also quasi das ganze Dach einmal hochgedrückt, damit man hier rüber wandern konnte, den Balken versetzen, die Baustützen quasi langsam wieder runterdrehen und so steht das ganze Ding jetzt. Äh, damit das richtig auf Spannung ist und hier natürlich nichts zu wackeln. Also das ist bombenfest. Die Last drückt von oben das Ganze jetzt fest und durch dieses Hochformat vom Balken hat er einfach auch enorme Tragkraft. Und man kann sich schon mal grob vorstellen, dass hier später dahinter eine schöne Showküche, ja, laut dieser Zeichnung, die ich jetzt hier mal kurz einblende, könnte das mal so aussehen. Das ist jedenfalls der aktuelle Plan. Ja, liebe Leute, das war der kurze Zwischenstand hier von der Baustelle. Ich bin jetzt fertig für heute. Wir haben einfach nur mal geguckt, wie es aussieht. Nächste Woche komme ich wieder und dann auch mit Arbeitsklamotten und mit dem Schuh, mit dem Loch. Also alles wie gehabt. Und dann geht es hier weiter. Decke streichen, bisschen Putz abkloppen. Das zeige ich dann aber beim nächsten Mal. Also jetzt erstmal schönen Abend, schöne Grüße hier vom Geschmackserlebnis. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.